Hello， 我是小新，我是李佳华。我们今天给大家带来五十个问答的第二期。是的。第一个问题，姐夫的脚是真臭吗？我摸着良心的说，我的脚是真的不臭。我不知道为什么你要说这个话，让大家误解吗？没有，其实我说实话，每个人的脚，如果当天你不洗脚，你出去闭嘴，真的没有。你那接下来第二个问题，家里人反对，你们怎么去应付？其实我是那种就是船到桥头自然直的那种人，我就觉得。水来什么涨什么烟，兵来将挡水来土掩、哦。兵来将挡水来土掩，我是这样觉得的。文化沙漠。那我呢？我其实你知道，巨蟹座就是非常的顾家的嘛，家庭对我来说是非常重要的一块。如果小伙伴就一直问我们，到底有没有跟家里面人讲过我们的事情？我其实是在生活中点点滴滴有给他们透露过这个讯息的，但是真正认真的讲还没有，因为我希望一切。比较水到渠成，因为得到家里面的人的祝福的。但是如果有一天可能我还没有准备好的情况下，如果他们知道的话，就是不会因为家庭去放弃小心。第三个问题，和我亲亲时，你的心理活动是什么？亲亲对我来说，就是我们已经在一起第五年了，并不是一个特别让人兴奋的事情。所以就对于亲亲，我没有什么心理活动。但是对于其他的，我比较有心理活动。<笑>下一个问题，吃饭用保鲜膜吗？给你一个延伸自己体会。小新觉得姐夫的活好吗？哎，等一下，他刚刚先说，刚刚呢，他说这个我来回答吧。就录之前，他说一会儿你来念题目，我来回答。人家都问问小新觉得，为什么要你来回答？闭嘴就好了。就是大家有脑子的想一想，我们在一起已经四五年了，是什么让我们坚持那么久？是爱吗？爱也是一部分，这个也是一部分。大家自己去体会吧。他不让我回答哟。我们晚上睡觉的时候喜欢什么姿势？其实我个人我是喜欢。他侧着睡，然后我从背后搂着他的，喜欢摸着他的肚子睡觉。但小新感觉会更喜欢这样子，我这样枕着他睡。这两年都变了，以前的时候是这个样子的，现在李佳华经常侧着睡都是，你睡觉啊，我说我睡了呀，抱着我，抱着我。他现在有时候要求我抱着他。我真的不爱吃醋吗？我是真的不太爱吃醋，但是我有的是自主权的那种心态去吃这个醋，我并不是说我感觉到危机感什么的去吃。还、啊、好，我们两个为什么互相没为对方吃过什么醋？我觉得是要看对方。就比如说，我也没有什么事情能够让你过多的去吃醋，他也没有什么事情能让我过多的去吃醋，很少很少。就生活中，可能就是生活中有的时候，偶尔一次，他比如说看谁的视频，我说有那么好看吗？这么喜欢看。就偶尔会这样吃醋，但是其实对方都很少让对方吃醋。对，某个主播视频，有的时候他在直播，我经常学习，然后每次他看到他就滑掉，然后我就懂他有点吃醋。你们这句猜是谁吧？平时我俩睡觉穿不穿衣服？不穿衣服。对，我们一般都是穿条内裤睡觉，然后有的时候不穿。我跟老婆谁最欲求不满？那当然是他啦。真的，你知道吗？我真的感觉都快出家了。我感觉全晚就只有我一个人，全年后的被禁食。如果世界上只有一碗饭，你会给老婆吃吗？肯定会给你吃啊，因为我可以吃其他的饭。他会给我吃，但他也会说：“宝宝，我也再吃点吧。<笑>”会时不时给老婆买新衣服吗？我们两个人的身材是差不多的，就是个子差不多。其实衣服我们真的都是一起穿的。但是经常他说的带我出去逛街都，但是我永远逛街不会开心，因为他永远挑的是好看的衣服，而不是穿在我身上好看的衣服。我觉得，所以什么衣服穿你身上都很好看。没。你看你又说谎，你怎么那么爱说谎呀？真的呀，你就是一架子。饼干们永远陪着你们，你们愿意吗？那当然，我们跟你们也是双向奔赴的，我们永远陪着你们，你们也要永远陪着我们呀。直播的时候手都在干嘛？我的手都在。他的手直播倒是蛮安分的，就我的手直播会乱摸。拉新的手直播是摸中带着掐，你知道吗？<笑>下一个真的是事业粉为我们操碎了心，你们未来的职业规划，然后对自己的定位以及维护有什么想法吗？其实起。初开始的时候，我们两个并没有就是说想着这方面能怎么样怎么样，一切的一切只是我们在一起四年了，然后又差一点被迫的那一种感觉。以前其实有想过更久的时候告诉大家，本本着真心的就是想着再久一点再告诉大家。但当这次完后之后，其实我们两个的目标都有在进一步的向前，想着想让大家看到我们越来越好，我们也想让我们的生活越来越好。吃饭的时候最喜欢听到对方叫什么？我其实比较简单，我不喜欢那些复杂的，就叫我爸爸就好。你真的很想做一个搞笑博主吗？其实我自己私下的性格就是比较搞笑的，那我觉得我也不是很适合走颜值类的路线，我就是按我的性格，也是给大家呈现一个比较真实的我吧。小新的敏感部位是耳朵，姐夫的敏感部位是哪？他没有敏感部位，他是死鱼，全身只有。但现在我的敏感部位变了。最欣赏小新哪些优点？他优点真的很多，我觉得他最大的优点就是可爱吧。可爱的人可以为所欲为，还有就是意见不合的时候怎么解决？我们通常会先先吵一架。
这真的会先吵一架，但是你知道，就是你有气你就得发泄出来。我意见不合的时候，我一般就会拉，你会吼我，你会先吼没有，我会拉身边的朋友出来做评判，所以我们身边的朋友也蛮累的。磨合期是怎么度过的？像我磨合期，就是我意识到它不是我的商品，这在我之前直播里面有讲过的，所以我就不太会去捆绑它，就是不要让它有像过坐牢的那种感觉，不太会以我的喜好去要求它为我做这些事情。我觉得磨合期我比较简单，我有时候会想他脑子有问题，我不想理他，就过了这件事情。我就觉得算了，脑子有问题的人跟他多计较什么呀？无语啊！小心撒娇的时候，我的心理活动是什么？我就觉得我今天可以开荤哦。假如对方醉倒在床上会做什么？我会做我该做的事情。<笑>你呢？我喝醉，主要是。但是如果你说的你想做的事情，我有兴趣，我可以装醉。描述一下你们心中的完美约会。我跟李佳华在一起四年，他其实是一个很细心细节的人，但他并不浪漫，一点都不浪漫。嗯，可能有正在学习，可能也有你们眼中的浪漫，但是，嗯，我觉得我很浪漫，<笑>没有，我是一个很浪漫的人。哦，我小心不愿意吃饭，你会强迫吗？他不会强迫，他会生气。<笑>你看，无话可说了。我太长时间没有吃，我确实会心情不好，影响我整个情绪。你知道手的干连挨饿是什么感觉吗？就是我每天经历的事情。出去玩的时候会手牵手吗？其实我们正常大白天出去的时候是不会的。晚上出去喝酒什么的，回来我就牵着他，因为我怕他摔倒。老婆做什么会突然戳到我的点，觉得他很可爱。我觉得他撒娇的时候很可爱，比较喜欢他撒娇。的语气跟我说说话，不喜欢他吼我，嗯，好不好嘛？对啊，就这一种，他如果要求我做什么事情的时候，他用撒娇的方式去跟我说，可能会比较接受。我们现实生活中会收到很多恶意吗？我讲句实在的，我们现实生活中真的从来没有遇到过吧？你有遇到过吗？嗯，真的没有。有遇到过一件事，就是我一出去玩，然后。别人就那个人说，哎，对了，你是 gay 吗？我说对，是。他说，天哪，那你不会对我有什么想？就是有那一种傻逼，你知道吗？哦、他有，我就是 gay 也是蛮挑的，你这个长相真的是不会对你有心思。<笑>对，第一次吃完饭是什么样的心理活动？嗯，很害怕，痛苦的哭，哭了半个小时，是在回顾自己的每一个表现，就在给自己打分。<笑>那你需要我给你打一个分吗？不需要。现在如果我接了一个很多钱的活，要去外地两个月，不能带家属，我会接吗？我觉得我不会接，但是如果真的很多很多钱，小心会这样逼走。我。<笑>夫觉得小心对我来说是什么？巨蟹座是家庭是最重要的，他对我来说是家。哦。吃完饭会给小心洗澡吗？我一般吃完饭他都会赶我出浴室，就他想要自己一个独处的空间。那段时间在做什么呀？目前的心愿是什么？就是我目前的心愿就是在今年的时候可以拥有腹肌，然后大家身体都平平安安的。以目前的心愿，我可以帮他回答，他应该就想要想要辆车啊。ending 都不 ending， 他就在取手机。今天的这一期就到此结束啦，然后如果有下一期，到时候再告诉大家，拜拜。拜拜